看来你们已经被渗透了。樱花雪的动作够快。是。现在你们小组的首要任务是要救出内奸来，盗取地图的任务，我想。我是这么想的：抓内奸和完成任务，他不矛盾。抓内奸，齐松烈去完成，任务我去做。你一个人肯定不行。老夏，怎么了这是？担心了？那不还有赵喜娃呢吗？也只能这样了，你们俩一块去。太君，这坛子里装的是辣酱。我到天津以后，两个小时就被偷、被刺杀，这是你们侦缉队给我最好的礼物。是是，太君，您消消气儿，我们已经全程搜捕了，很快就会抓到那个小子。嗯，你们怎么做，我太清楚。随便找个人，告诉我说，凶手已经被击毙，是不是？你们中国太多这样的人，口口声声效忠皇军，你们是在欺骗皇军。冤枉啊，太君！我可以对天发誓，我们真是一心对皇军呀、啊。从今天开始，重新训练，全部封闭，任何人不得外出。如果有人违反军令，死了死了的。是，太君，都滚出去吧。等等，把这堆破烂拿走。辣椒留下这他妈小日本真不是个东西，老子整天给他们卖命，他不但不感激咱们，还骂咱们。畜生！行了，别发牢骚了啊！这老小子可不是一般人物，我听说连宪兵队都整过，鬼子都怕他。我跟你说啊，他可真敢杀人。跟弟兄们说，这两天小心着点，谁让咱们请了个爹呢？啊！走走走，这这这。头，你醒了。刚才叫你吃饭的时候，你睡着了。我不吃了，身体不太舒服，出去走走。你慢吃啊。哎，美女，要我陪你一起去吗？还是没有确凿的证据。没抓到内奸，我们什么也干不了。那我们下一步应该怎么办？一者出动。这几天我会故意出去，你们要密切的注意韩童的行踪。没想到，我们小组的第一个任务，竟然是铲除内奸。
就这么欢迎你的朋友。不行，我们进去坐坐。胆小鬼，谁胆小鬼啊？三更半夜的，我也不知道谁上来，我拿个家伙防身不行啊？嚯！可以啊你，沈涛，你这么喜欢日本女子，我给你弄一个回来，啊，以后你可以过日本日子了。胡说什么呀你？你个怯少，你懂嘛呀你？我告诉你。啊。我可是爱国神偷，我只偷日本人的东西，你知道吗？还有，我这辈子就是光棍，我也不找日本娘们。小五啊，你真的想跟我们一起抗日吗？啊，你还不信啊？我不相信你，我能来找你吗？我还以为那天你们诓我呢。如果你想跟我们一起抗日的话，就得答应我们的条件，你得先想好了，能不能做到再回答。你说，无论在什么情况下。哪怕是牺牲自己的生命，也要保守我们的机密。还有呢？无条件的听我的领导，绝对的服从。明天我们会投一份作战计划，内容是关于鬼子细菌战的作战部署。细菌战？什么是细菌战？细菌战是啥？你都不知道？你知道？那可什么是细菌战？你说？说啊，说啊！我我知道，我不说。细菌战是生化武器战。是国际上禁止使用的战争武器。那鬼子咋还用啊？这就是惨无人道。那个送计划的日本军官，在天津只逗留一天。这里的鬼子为了拍他的马屁，会在登瀛楼宴请他。这是我们唯一的机会。这一张呢，就是登瀛楼的建筑图。明天这里会全部禁演。我们已经得到了一些有关这个鬼子的情报，包括他皮包的照片。小王，我来讲一下明天的具体分工。你们要有团队合作精神
，不能一盘散沙，要协力一致。周队长，嗨，按照这份图纸，去挖战壕。是，按照野村太君画的这个图，马战好，四，拿过去。都抓紧干啊！听到没有？你们为什么不挖？你们不是这个团队的，你们是长官。长官，带头作用。八哥，是是。八八上菜。周队长，迎合队伍，迎合。哎，李警卫，听到没有？野村太君让人集合，集合。我知道你们挖战壕的苦心，可是跟八路作战的，不管累不累，都要战斗下去。所以越累越累，只有这样才能提高你们的战斗力。你们有没有胜利的信心？都怎么回事？没吃饭是咋的？像霜打了似的，给我大点声喊，有没有信心、啊？有。很好。你们还有没有替皇军出力的劲头？有，有劲头。有。我命令你们把刚才挖的大坑给填上。什么？填上？小队长。明白，明白。都听见了没有？野村太君说了，把刚挖好的战壕给我填平了呢。啊！快来！走。这小日本不折腾咱们完了。大坑填坑干什么呢？哎，林婆，我看这个野村太君呢，有点水平。这是在帮咱们训练队伍素质，少发牢骚吧。各位，这道是本店的名菜，由于是交织食用，所以温度比较高，请各位太君用餐巾遮挡一下，以免溅到自己的身上。
Turn off.在中国的圣战里取得更大的成果，干杯！来，松鹤延年，请各位长官慢用。来来来来，请。来，大家来。你们记住你们都是皇亲的精英你们具有超人的意志卓越团队精神明天什么时候把康天平什么时候结束今天的训练都听好了没有野村太君说了抓紧干咱们早干晚早回去啊李斯太君慢走啊这算什么事啊内里呢嗨我跟你说啊我倒是挺服他的啊就得有服从和团队精神你别说大佐就是大佐我们去司令部你们先在外面等我我去趟卫生间哎哎
这鬼子也太狡猾了，撒泡尿还盯着包，害怕的。哎，这是小任务，还得锻炼。小任务？啊，合着你们把小任务交给我呀？那将来换成大任务的时候，咱俩可得比试比试，看谁胆子更大。哎，张启妈，我说你这城里话也该提高提高了吧，要不然很多任务都不能胜任啊。<笑>啊，你会讲城里话，那你被侦缉队抓的时候，你咋不用嘴弄死他们？哎，大哥，咱们今天应该庆祝一下吧？现在还不行。小王，哎，你先去小五那儿。你们俩等我消息。好，那我我我什么时候能加入你们呢？会很快。哎，领导，你到现在还不是信任我呀？不信任你能把这么重的任务交给你吗？你们两个今天表现的都很好。真的，谢谢领导。哎呀，不许叫领导，叫头。头？啊？什么头？<笑>何者，北斗红？我是北斗红，我是野村红一。野村大佐，我知道您到了天津，考虑到您不喜欢打扰，所以没有联系您，请原谅。没事，我到天津以后，发现些情况，想找你谈谈，你是否有时间？有。这样吧，野村大佐。我中午请您去关西料理店，可以吗？不要啰嗦。你有没有时间？有。我现在就去。好，我等您。领导去，野村大佐，叫我野村就好。在军部就听说过你，今天终于见面了。不要客套，我时间宝贵。侦缉队的情况远比我想象的要糟糕。我今天来不是想说侦缉队的事情，我想说的是我被刺杀的事情。我听说了，那个杀手和接应他的人根本就是受过严格训练的军人。他们在闹市区来去自如，踪迹全无，这很有问题。是有一个暗杀团在天津，不过这次火车站事件，从情报上看，跟他们没有必然的联系。暗杀团有什么情况？可以给我汇报一下。他们是一个民间组织。到现在为止，我们还没有查出来他们背后的政治势力。不过我相信，一个民间组织抗日，背后肯定会有背景。我的人已经打入了这个组织，相信很快就会有消息的。有什么需要，告诉我。我不知道你们。是怎么跟侦缉队合作的？他们根本就是不会工作的、不能工作的人，根本就是一群猪。野村大佐，我使用他们的目的。
只是为了掩护我们特高科的樱花族。我从来不会真正的相信他们，也不会像您那样认真的改造他们。我不喜欢玩阴谋，我只做我能做的事情。雷德君，我就要回去了。我希望，在我走之前，还能再见。太好了，这不但能够消灭小鬼子，还能够得到他们作恶的证据。七宗烈的情况怎么样？这小子太能折腾了。雷道红太狡猾，他谁都不相信。现在侦缉队的情况搞清了，可是特高科还没什么进展。对抓那奸的事情不能再拖了。我想这样。利用他们樱花族的诡计，将计就计，让这个内奸自己跳出。有任务，潘童呢？我去叫他。怎么样？他很谨慎，几乎不出门。有什么事儿吗？有任务。大家等任务都等着急了吧？能不着急吗？今天擦枪都擦两回了。头，到底是什么任务啊？他叫北斗红，是华北地区最大的情报机构和特工机构的负责人。我们此次的任务就是铲除他。我们得到情报，后天他会去保定，我们要在他出河湾街时干掉他。这条街道行人太多，没法设置保护，我们只能选择射杀。韩杰，你要在这个制高点负责射杀车内的北岛红，我会在这儿负责吸引火力。韩童、秀娥，你们负责掩护。队长，看书呢。啊，要出去啊？啊，是啊，我在国外带的衣服都太新潮了，我想去买几件衣服。好，早点回来。嗯。
人的，真的佩服。您就是老爷们里的雅典娜，天津卫的智慧女神。别钱了吧？有点想吃士林蛋糕了。知道自己要干什么吗？知道。记得啊。组长。马上转给北岛洪长官。回来啦。啊，部里太久没人住了，有些发霉，我出去透透气。这是唐党组长亲自送来的。通知侦缉队，让他们多派点人，立即赶往河湾街，在那里虚张声势的埋伏，但一定要放他们走。嗨，准备好了吗？
怎么样，老头？那个人被打死了。李大红被打死了。打死的不是被大红，是伪装的。伪装的？那么说，他事先知道我们的计划？他们是事先埋伏好的，他们怎么可能事先埋伏好呢？我们这里有内奸，内奸。谁是内奸啊？内奸就是你。